আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ডিয়ার স্টুডেন্ট অফ ক্লাস সেভেন আজকে আমি ডিসকাস করব সেভেন এর সায়েন্সের চ্যাপ্টার সেভেনটা নিয়ে আমাদের হাফ ইয়ারলি সিলেবাসের একটা চ্যাপ্টার হচ্ছে চ্যাপ্টার সেভেন তো এখানে কি কি টপিকগুলো আছে আমি টপিকগুলো আগে লিখে রেখেছি এগুলো হচ্ছে মেন টপিক ওকে শুরুতে স্টার্টিং থেকে যদি শুরু করি শুরুতে হচ্ছে ওয়ার্ক পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি তো স্টার্টিং হচ্ছে ওয়ার্ক কি ওয়ার্ক হচ্ছে কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করলে যদি তা ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটে তখন তাকে বলা হয় ওয়ার্ক যেমন যদি একটা এক্সাম্পল দেই মনে করো আমি এই যে বোর্ডটাকে পুশ করছি ঠিক আছে আমি সরানোর চেষ্টা করতেছি যত ধাক্কা দিচ্ছি এটা সরছে না এটা তাহলে ওয়ার্ক হবে না আমি তিন ঘন্টা ধরে এটাকে পুশ করতে থাকলাম কিন্তু এটা কোনো এটার কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটলো না এটা জায়গা থেকে সরলো না তাহলে এটা ওয়ার্ক হবে না তাহলে ওয়ার্ক তখনই হবে যখন কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটবে তখন তাকে বলা হয় ওয়ার্ক ডিসপ্লেসমেন্ট মানে হচ্ছে জায়গার থেকে সরে যাওয়া ঠিক আছে তাহলে ওয়ার্কের একটা ফর্মুলা আছে ওয়ার্ক বের করার হচ্ছে যদি সাইন্টিফিক্যালি বলতে হয় যে ওয়ার্ক কাকে বলে ইফ উই মাল্টিপ্লাই ফোর্স অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট দেন উই ফাইন্ড ওয়ার্ক ওকে তাহলে যদি তোমার আমাদেরকে ওয়ার্ক বের করতে দেয় তাহলে আমরা কীভাবে বের করবো যে ফোর্স ইন টু ডিসটেন্স এই দুটাকে একসাথে মাল্টিপ্লাই করলে যেটা হবে তাকে বলা হয় ওয়ার্ক ঠিক আছে কি না যদি ইফ ডিসপ্লেসমেন্ট ইন হ্যাপেন বাই দ্য ফোর্স দেন ইট ইজ কল ওয়ার্ক আমরা কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করলে যদি ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটে তখন তাকে বলা হয় ওয়ার্ক তার সাথে সাথে পাওয়ার কাকে বলে ইফ সাম ওয়ান ওয়ার্ক ওয়ার্ক এনি ওয়ার্ক অ্যাজ কুইক অ্যাজ পসিবল দেন ইট ইজ কলড পাওয়ার মানে একজন মানুষ যত দ্রুত কাজ করতে পারবে তখন তাকে বলা হয় তার পাওয়ার ঠিক আছে মনে করো একশো মিটার স্প্রিন্ট হলো তোমাদের স্কুলে একশো মিটার স্প্রিন্ট হলো দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হলো এই রানিংয়ের মধ্যে একজন হচ্ছে একজন হচ্ছে ফিফটিন সেকেন্ডে শেষ করল একজন হচ্ছে টোয়েন্টি সেকেন্ডে শেষ করলো একজন হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ সেকেন্ডে শেষ করলো আর একজন হচ্ছে ফর্টি সেকেন্ডে শেষ করলো এখানে সবচেয়ে কম সময় যে করতে বলো তার পাওয়ার তত বেশি তাহলে পাওয়ার ডিপেন্ড করা হচ্ছে কুইকারের উপর যে যত কুইক হবে তার পাওয়ার তত বেশি ঠিক আছে কিনা যে কেউ যখন কোনো কাজ করবে যে যত দ্রুত করবে তখন তাকে বলা হয় পাওয়ার তাহলে পাওয়ার কীভাবে বের করব কার পাওয়ার কত বেশি এটা কীভাবে আমরা বুঝব পাওয়ার হচ্ছে পাওয়ার বের করা যায় হচ্ছে পাওয়ার বের করার জন্য আমাদের হচ্ছে যতটুকু ওয়ার্ক থাকবে সেই ওয়ার্কটাকে আমরা ডিভাইড করব হচ্ছে ডিভাইড করব হচ্ছে আমরা টাইম দিয়ে ঠিক আছে যতটুকু ওয়ার্ক থাকবে ততটুকু ওয়ার্ককে আমরা ডিভাইড করব হচ্ছে টাইম দিয়ে তাহলে পাওয়ার বের করব হচ্ছে পাওয়ার ডিপেন্ড করে কিন্তু ওয়ার্কের উপর ওয়ার্ককে যদি আমরা টাইম দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে তাহলে আমরা কিন্তু পাওয়ার পাবো এটা কিন্তু তোমাদের বইয়ে কিন্তু এটা কিন্তু একটু ভুল বসত লেখা আছে বইয়ে কিন্তু বলা আছে যে আমরা যদি মাল্টিপ্লাই করি ওয়ার্ক অ্যান্ড টাইমকে যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কিন্তু আমাদেরকে বলা আছে যে হচ্ছে যে ওয়ার্ক এবং টাইমকে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা পাওয়ার পাবো কিন্তু এটা আসলে মাল্টিপ্লাই হবে না এটা ডিভাইড হবে এটা যদি আমরা কুইকেস্ট টাইমটা বের করতে চাই তাহলে এটা ডিভিশন দিয়ে বের করতে হবে আর এরপরের টপিকটা হচ্ছে এনার্জি এনার্জি কাকে বলে এনার্জি ইজ দ্য এবিলিটি টু ডু সামথিং কোনো কিছু কাজ করার যে ক্ষমতা এবিলিটি এবিলিটি যাকে বলা হয় এনার্জি এবং তিনটার ইউনিট আছে ওয়ার্কের ইউনিট হচ্ছে জুল ওয়ার্কের ইউনিট জুল এবং এরপরে এই এনার্জির ইউনিট হচ্ছে জুল ঠিক আছে ওয়ার্ক এবং এনার্জির ইউনিট জুল আর এই পাওয়ারের ইউনিট হচ্ছে ওয়াট এটা এই তিনটার ইউনিটটা মনে রাখবা পাওয়ারের ইউনিট হচ্ছে ওয়াট এই তিনটা ইউনিটকে মনে রাখতে হবে এরপরে যদি আমরা সোর্সেস অফ এনার্জি দেখি বিভিন্ন সোর্স আছে এনার্জি পাওয়ার আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এনার্জি পাই সোর্সগুলো কী কী শুরুতে এক নাম্বার পজিশন আছে মেকানিক্যাল এনার্জি মেকানিক্যাল এনার্জি কাকে বলে দ্য মুভিং অবজেক্ট দ্য এনার্জি হুইস হ্যাজ মুভিং অবজেক্ট হ্যাজ ইজ কল মেকানিক্যাল এনার্জি কোনো একটা মুভিং অবজেক্টের মধ্যে যে এনার্জিটা থাকে তাকে বলা হয় মেকানিক্যাল এনার্জি ওকে যেমন হচ্ছে একটা মানুষ মুভ করছে দৌড়াচ্ছে রান করে যখন যা একটা ফ্যান যখন ঘুরতে থাকে মুভ করে তারপরে হচ্ছে একটা বার্ড যখন উঠতে থাকে ফ্লাই করতে থাকে তার মানে হচ্ছে কোনো একটা জিনিস যখন মুভ করবে তখনই তাকে বলা হয় মেকানিক্যাল এনার্জি মেকানিক্যাল এনার্জি হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি একটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি আর একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক এনার্জি মেকানিক্যাল এনার্জির আবার টাইপ দুইটা একটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি হচ্ছে কোনো একটা জিনিস স্পিডের যে এনার্জিটা স্পিডের থাকা অবস্থা যে এনার্জি তাকে বলা কাইনেটিক এনার্জি আর স্ট্যাটিক এনার্জি মানে হচ্ছে থেমে যাওয়ার জন্য যে এনার্জিটা তাকে বলে স্ট্যাটিক এনার্জি এটাকে অন্য ভাষায় লিখলে চলে যে কোনো একটা জিনিস স্টেটে চেঞ্জ করার জন্য যে এনার্জিটা দরকার তাকে বলে স্ট্যাটিক এনার্জি মনে করে একজন মানুষ দৌড়াচ্ছে দৌড়টাকে থামানোর জন্য যে এনার্জিটা দরকার তাকে বলে স্ট্যা
যত উপরে যাবে কাইনেটিক এনার্জি কমতে থাকবে আর কাইনেটিক কমা মানে এটা আস্তে আস্তে থেমে যাচ্ছে তো তার মানে এস্টেটিক এনার্জি বাড়ছে তাহলে একদম যখন উপরে যায় তখন কিন্তু কাইনেটিক এনার্জি জিরো হয়ে যায় এবং ওখানে কিন্তু এস্টেটিক এনার্জি সবচেয়ে বেশি থাকে এবং আবার যখন নিচের দিকে পড়তে থাকে যখন বলটা যখন আমার নিচে আসে আস্তে আস্তে স্পিড বাড়ে কারণ আর্থের অ্যাট্রাকশনের কারণে যত নিচে নামবে যত স্পিড বাড়বে এবং তত তখন কিন্তু আবার এস্টেটিক এনার্জি কমতে থাকে কারণ যত স্পিড বাড়বে এস্টেটিকটা কমতে থাকে এ তাহলে মেকানিক্যাল এনার্জি হচ্ছে আবার দুই ধরনের একটা কাইনেটিক এনার্জি একটা স্টেটিক এনার্জি কাইনেটিক হচ্ছে স্পিডের ক্ষেত্রে যে এনার্জিটা তাকে বলা কাইনেটিক এনার্জি আর স্টেট চেঞ্জ করার জন্য যে এনার্জিটা দরকার তাকে বলে স্টেটিক এনার্জি নেক্সট হচ্ছে কেমিক্যাল এনার্জি কেমিক্যাল এনার্জি হচ্ছে আমাদের ফুড ফুয়েল অ্যান্ড কয়েলের মধ্যে যে এনার্জিগুলো থাকে এগুলোকে বলে কেমিক্যাল এনার্জি এক কথা আমরা যে খাবারটা খাই খাবারের মধ্যে যে এনার্জিটা হচ্ছে কেমিক্যাল এনার্জি গাড়ি ঘোড়া যেটা ওই যে কার বাস এরা খায় হচ্ছে ফুয়েল বা অয়েল এগুলো হচ্ছে তোমার কেমিক্যাল এনার্জি বা গ্যাস এই প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে কেমিক্যাল তো ওকে কেমিক্যাল এনার্জি ফুড ফুল অয়েল আমরা খাবার খাবারের যে এনার্জিগুলো পাই এগুলোকে বলে কেমিক্যাল এনার্জি থার্মাল এনার্জি থার্মাল শব্দের অর্থই হচ্ছে হিট থান থেকে যে এনার্জিটা পাই এবং কুকিংয়ের জন্য যে এনার্জিটা দরকার তাকে বলা হয় থার্মাল এনার্জি ঠিক আছে থার্মাল শব্দের অর্থ হচ্ছে হিট এনার্জি কোনো একটা জিনিস গরম করার জন্য যে এনার্জিটা তাকে বলা হয় থার্মাল এনার্জি এরপর ম্যাগনেটিক এনার্জি ম্যাগনেটের মধ্যে একটা এনার্জি থাকে আয়রনিক স্টাফগুলোকে সে অ্যাট্রাক্ট করে ধরে রাখে তো ম্যাগনেটের যে এনার্জিটা তাকে বলা ম্যাগনেটিক এনার্জি ওকে এরপর হচ্ছে লাইট এনার্জি লাইট এনার্জি তো সান দেশ মেইন সোর্স অফ এনার্জি হচ্ছে লাইট সান এই সান থেকে আমরা যে এনার্জি পাই সেটা হচ্ছে লাইট এনার্জি লাইট এনার্জির মাধ্যমে কিন্তু আমরা দেখতে পাই লাইট এনার্জি না থাকতে কিন্তু আমরা দেখতে পেতাম না এরপর একটা এনার্জিটা নাম হচ্ছে সাউন্ড এনার্জি সাউন্ড কোনটা কোনো কিছু ক্রিয়েট করলে কোনো কিছুর উপরে যদি আমরা আমরা যে কথা বলছি সাউন্ড আমরা যদি সাউন্ড এনার্জি সাউন্ড যদি না হতো আমরা কিন্তু শুনতেই পেতাম না তাই না আমরা শুনতে পাই হচ্ছে সাউন্ড এনার্জির কারণে দ্য এনার্জি বাই হুইস উই ক্যান হিয়ার ইজ কল সাউন্ড এনার্জি এরপরে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি এখনকার যুগে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এনার্জিটা নাম হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কারণ এখনকার মডার্ন মানুষ মডার্ন যুগ এটা ডিজিটাল যুগ এই যুগে কিন্তু আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু ডিভাইসগুলোর উপর ডিপেন্ড করছি আর ডিভাইসগুলো কিন্তু রান করা হচ্ছে উইথ দ্য ইলেকট্রিসিটি সেই জন্য এখনকার যুগে যদি মডার্ন যুগের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এনার্জিটার নাম বলতে হয় তখন বলতে হবে কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ওকে নেক্সট হচ্ছে অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাটমিক এনার্জি কোনটা কোনো একটা অ্যাটমের মধ্যে যে এনার্জিটা তাকে বলে অ্যাটমিক এনার্জি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাটমের মধ্যে তিনটা পার্টিকেল থাকে আমরা চ্যাপ্টার সিক্সে পড়েছি একটা ইলেকট্রন একটা প্রোটন একটা নিউট্রন এগুলো খুবই স্ট্রংলি বন্ড করে থাকে ঠিক আছে একটা একটার সাথে কিন্তু অ্যাট্রাক্ট করে থাকে এই বনটাকে খুব সহজে ভাঙা যায় না এটার জন্য একটা পাওয়ারফুল ফোর্স দরকার হয় যদি কোনোভাবে এই ফোর্সটাকে অ্যাপ্লাই করে যদি বনটাকে ভাঙা পসিবল হয় দেন খুবই একটা পাওয়ারফুল একটা এনার্জি প্রডিউস হয় সেটাকে সেটা দিয়েই সেই এনার্জিটাকে কাজে লাগিয়ে অ্যাটম বোম বানানো হয় ঠিক আছে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় নাইনটিন থার্টি নাইন থেকে নাইনটিন ফর্টি ফাইভ পর্যন্ত সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়েছিল সেই সময় জাপানের দুইটা শহর হিরোশিমা এবং নাগাসাকি দুইটা অঞ্চলে এখনও মানুষ থাকতে পারে না যে অ্যাটম বোম ফেলার কারণে জায়গাগুলো একদম ধুলিসাত হয়ে গেছে তো অ্যাটমিক এনার্জিটা হচ্ছে এই এনার্জি অ্যাটমের মধ্যে যে বনগুলো থাকে বনটাকে ভেঙে যদি কোনো এনার্জি প্রডিউস করা যায় তাকে বলা হয় অ্যাটমিক এনার্জি ওকে এই হচ্ছে এখানে টোটাল আটটা বিভিন্ন সোর্স দেওয়া আছে যেগুলো থেকে আমরা বিভিন্ন রকম এনার্জিগুলো পেতে পারি এরপর টপিকটা হচ্ছে এনার্জি ট্রান্সফরমেশন ট্রান্সফরমেশন অফ এনার্জি এনার্জি ট্রান্সফরমেশন মানে হচ্ছে এনার্জি এক ফর্ম থেকে আর ফর্মে যাওয়ার যে অ্যাবিলিটি তাকে বলে এনার্জি ট্রান্সফরমেশন সাধারণত এনার্জি এক ফর্মে থাকে না এনার্জি এক ফর্ম থেকে আর ফর্মে থাকে এই যে উপরে ফ্যানটা আছে ফ্যানটা কিন্তু ঘুরলে এটা মেকানিক্যাল এনার্জি মেকানিক্যাল এনার্জি এটা পাচ্ছে কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে ইলেকট্রিসিটি না থাকলে এটা চলবে না তার মানে এখানে ফ্যানটা যখন রাউন্ড করে মুভ করে তখন এটা কিন্তু ইলেকট্রিক এনার্জি থেকে আমাদের মেকানিক্যাল এনার্জি প্রডিউস হয় মানে ঘুরতেছে তো এটা ট্রান্সফরমেশন এনার্জি কিন্তু প্রতিনিয়ত এনার্জি যে একটা ফর্ম থেকে আরেকটা ফর্মে যায় এটাকে বলে এনার্জি ট্রান্সফরমেশন আর এনার্জি ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম যদি এক্সাম্পল বলতে বলা হয় যে মেকানিক্যাল এনার্জি ট্রান্সফরমেশন দেখা হয় যে মেকানিক্যাল এনার্জির ক্ষেত্রে ট্রান্সফর্ম হয় এরকম তিনটা এক্সাম্পল বলো যেমন আমরা যদি হাতকে রাব করি হাতকে রাব করলে দেখো হাত কিন্তু মুভ করছে এটা মেকানিক্যাল এনার্জি আর এটার মধ্যে মুভ রাব করার কারণে এখানে প্রচুর হিট প্রডিউস হচ্ছে তার মানে মেকানিক্যাল এনার্জির কারণে এখানে হাত রাব করলে হিট প্রডিউস হয় এটা কিন্তু মেকানিক্যাল এনার্জি কনভার্সন যে এক এনার্জি থেকে আর এক এনার্জিতে যাচ্ছে আমি রাব করছি শুরুতে ছিল হচ্ছে মেকানিক্যাল এনার্জি হিটটা প্রড
ওয়েট লিফ্ট না যে ওয়েট লিফ্ট করে তাই না সে বলছে তার এনার্জিগুলো একটা জিনিস ওয়েট লিফ্ট করলো উপরে তুললো ফেলে দিল বলা হচ্ছে যে এটাকে শো করো যে এখানে কোন এনার্জি থেকে কোন এনার্জি ফর্ম করছে তাহলে শুরুতে এটা আমি ফ্লো চাট আকারে দিয়েছি শীটের মধ্যে শীট থেকে পড়ে নিতে হবে ফ্লো চাট আকারে স্টেপ অনুযায়ী দিয়েছি ওয়েট লিফ্টের একজন সে যে খাবার খায় খাবারটা হচ্ছে কেমিক্যাল এনার্জি তার মানে সে খাবারটা ফুড থেকে সে কেমিক্যাল এনার্জি পেল সেকেন্ড স্টেপে সে যখন ওয়েট লিফ্টের যে সে যখন লিফ্ট করছে তখন সেই ওয়েটটা যত উপরের দিকে তুলতেছে তার মানে সেটা কিন্তু কাইনেটিক এনার্জিতে যাচ্ছে একদম যখন উপরে তুলে ফেললো তখন কাইনেটিক এনার্জি জিরো হয়ে গেল তখন সে স্ট্যাটিক এনার্জিতে চলে গেল আবার উপর থেকে যখন আবার ফেলে দিচ্ছে তখন স্ট্যাটিক এনার্জিটা আবার কাইনেটিক এনার্জিতে যাবে মানে আবার তো মুভ করছে একদম যখন নিচে পড়বে তখন তিনটে এনার্জি প্রডিউস হয় হিট এনার্জি লাইট এনার্জি এবং সাউন্ড এনার্জি ঠিক আছে তাহলে শুরুতে একজন ওয়েট লিফ্টার খাবার খায় ফুড থেকে সে কেমিক্যাল এনার্জি পাচ্ছে সেকেন্ড স্টেপে সে যখন ওয়েট লিফ্টের লিফটিংটা যখন উপরে তুলছে তখন কানেটিক এনার্জি প্রডিউস হচ্ছে এখানে এবং একদম যখন উপরে চলে যায় উপরে তুলে ফেললো তখন এখানে কানেটিক এনার্জি জিরো হয়ে যায় তখন স্ট্যাটিক এনার্জিতে যায় আবার যখন ফেলে দিচ্ছে তখন আবার সে কানেটিক এনার্জিতে যায় আবার স্পিড চলে আসে এবং যখন একদম মাটিতে পড়ে তখন তিনটে এনার্জি প্রডিউস হয় হিট এনার্জি লাইট এনার্জি এবং সাউন্ড এনার্জি ওকে এরপর যদি আমরা কেমিক্যাল এনার্জির কনভার্সনগুলো দেখি কেমিক্যাল এনার্জি আমরা খাবার খাই খাবার থেকেই কিন্তু কেমিক্যাল এনার্জি পাই এবং তখন আমরা মুভ করতে পারি খাবার না খেলে আমরা মুভ করতে পারবো না দেখবে যে আমাদের দু চার দিন কেউ যদি ঘুমিয়ে থাকে মনে করে খাবার খেলো না তখন সে আর বিছানা থেকে উঠতে পারবে না উইক হয়ে যাবে তো এত কেমিক্যাল এনার্জি এরপর হচ্ছে যে আমাদের গ্যাস স্টোভ গ্যাস চুলা থেকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু আমরা হিট প্রডিউস করছি এবং রান্না বান্না করছি এরপর হচ্ছে যে আমাদের ঘড়িতে যে ব্যাটারি লাগানো হয় মোবাইলে যে এই যে ঘড়িতে যে ব্যাটারি আছে মোবাইলে যে ব্যাটারি আছে বা ওয়াল ক্লোকে যে ব্যাটারি আছে এগুলোর মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন কেমিক্যাল জিনিস থাকে এগুলো থেকে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে কিন্তু ঘড়িটা চলছে এই তো অথব এই কেমিক্যাল এনার্জি না থাকলে এগুলো পসিবল হতো না এরপর হচ্ছে থার্মাল এনার্জি এই যে স্টিম ইঞ্জিন ট্রেন চলে কিন্তু স্টিম ইঞ্জিন ওখানে কিন্তু হিটকে কাজে লাগিয়ে গাড়িটা মুভ করছে তার মানে ট্রেনের মধ্যে ট্রেনের মধ্যে হচ্ছে থার্মাল এনার্জি থেকে আমাদের মেকানিক্যাল এনার্জি প্রডিউস হচ্ছে কারণ গাড়িটা চলছে স্টিম ইঞ্জিন চলছে ওখানে কিন্তু প্রতিনিয়ত হিট প্রডিউস হয় বিভিন্ন যে জিনিসগুলো থাকে ওগুলো থেকে হিট প্রডিউস হয় এবং হিটের মাধ্যমে কিন্তু গাড়িটা চলে ট্রেন চলে স্টিম ইঞ্জিন ট্রেনের মধ্যে যে ইঞ্জিনটা ইউজ হয় ওটা হচ্ছে স্টিম ইঞ্জিন এরপর হচ্ছে ম্যাগনেটিক এনার্জি ম্যাগনেটিক এনার্জি কিন্তু ম্যাগনেটিক এনার্জি মধ্যে ম্যাগনেটের যে এনার্জিটা যে অ্যাট্রাকশনটা তাকে হচ্ছে ম্যাগনেটিক এনার্জি বলে সেটা হচ্ছে ওই যে আমাদের যে আয়রনিক যে স্টেপগুলো আয়রনের ভিতরে কিন্তু এক ধরনের ম্যাগনেট থাকে ওই যে আমরা জামা কাপড় আয়রন করি যে ওটার মধ্যে কিন্তু এক ধরনের ম্যাগনেট থাকে ম্যাগনেটের মাধ্যমে কিন্তু এটা হিট প্রডিউস করে তার মানে ওখানে ম্যাগনেট থেকে হিট এনার্জি প্রডিউস হচ্ছে এরপর লাইট এনার্জি আমরা যে দেখতে পাচ্ছি তার মাধ্যমে কিন্তু লাইট এনার্জি প্রডিউস হচ্ছে লাইট না থাকলে কিন্তু আমাদের খাবারটা প্রডিউস হতো না সানলাইটের মাধ্যমে কিন্তু গাছ কিন্তু খাবার প্রডিউস করে তার মানে এখানে লাইট এনার্জি থেকে আমাদের কেমিক্যাল এনার্জি প্রডিউস হচ্ছে এরপর হচ্ছে সাউন্ড এনার্জি সাউন্ডের মাধ্যমে কিন্তু আমরা শুনতে পাই এবং সাউন্ড মুভ করে হচ্ছে ভাইব্রেশনের মাধ্যমে সাউন্ড যখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় সে ভাইব্রেশনের মাধ্যমে মুভ করে এবং ওই সিগন্যালটাকে ইলেকট্রিক সিগন্যাল বলা হয় তার মানে সাউন্ড যখন মুভ করে এখানে সাউন্ড এনার্জি থেকে আমাদের ইলেকট্রিক এনার্জি প্রডিউস হয় এরপর হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি এখনকার যুগের মডার্ন যুগের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এনার্জিটি ইলেকট্রিক এনার্জি ইলেকট্রিক এনার্জি থেকে মেকানিক্যাল এনার্জি প্রডিউস হয় যখন ফ্যান চলে লাইট এনার্জি প্রডিউস হয় যখন লাইট চলে তো অতএব ইলেকট্রিক এনার্জিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা এনার্জি মনে রাখতে হবে লাস্ট ওয়ান হচ্ছে অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাটমিক এনার্জিকে কাজে লাগিয়ে অ্যাটম বোম তৈরি করা হয় এবং এখানে হচ্ছে তোমার মনে রাখতে হবে ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করা হয় বিভিন্ন যে পাওয়ার প্লান্টগুলো ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিক প্লান্টগুলো আছে এই প্লান্টের মধ্যে কিন্তু অ্যাটমিক এনার্জিকে কাজে লাগিয়ে ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করা সম্ভব হচ্ছে অতএব এগুলো হচ্ছে আমাদের ট্রান্সফরমেশন অফ এনার্জি এনার্জি ট্রান্সফরমেশন মানে হচ্ছে এনার্জি এক ফর্ম থেকে আরেক ফর্মে কীভাবে যায় তার এক্সাম্পলগুলো আমি শীটের মধ্যে খুবই পয়েন্ট আকারে সুন্দর করে তুলে ধরেছি মুখস্থ করার জন্য কী কী মুখস্থ করতে হবে সেটা শীট থেকে পড়ে নিতে হবে এরপর হচ্ছে এনার্জি কনজারভেশন এনার্জি কনজারভেশন এটা হচ্ছে টু মার্কসের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন এনার্জি কনজারভেশন মানে কি এনার্জি কনজারভেশন মানে হচ্ছে এনার্জি কোনো ক্রিয়েট হয় না এবং ডিস্ট্রয় হয় না এনার্জি পৃথিবীর শুরুতে এনার্জি যা ছিল এখনও তাই আছে মানে এনার্জি যে যে এখানে যে দেখালাম আমরা যে এনার্জি এক ফর্ম থেকে আরেক ফর্মে যায় কোনোভাবেই এনার্জি কিন্তু ক্রিয়েট হয় না বা কোনো ডিস্ট্রয় হয় না
কাউ গোট হেন পিগস এদের এক্সক্রিমেন্টগুলোকে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলোকে কাজে লাগিয়ে বা প্লান্টসকে পচিয়ে এক জায়গায় কিন্তু একটা গর্তের মধ্যে আবদ্ধ করে সেখানে কিন্তু যদি পচিয়ে যদি একটা গ্যাস প্রডিউস করা যায় সেই গ্যাসটাকে বলা হয় বায়োগ্যাস যদি ব্যাপারটাকে বিশ্রী মানা হচ্ছে কিন্তু না এটা হচ্ছে এরা হচ্ছে অ্যানভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি ঠিক আছে এটা আমাদের অ্যানভায়রনমেন্টের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড ক্রিয়েট করে না এবং আমাদের অ্যানভায়রনমেন্টের মধ্যে কোনো ক্ষতি করে না এটা আমাদের অ্যানভায়রনমেন্টের জন্য খুবই ভালো বায়োগ্যাস বিভিন্ন রকম গরু ছাগল থেকে শুরু করে হ্যান পিগস এদের ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করা হয় কালেক্ট করা হয় কালেক্ট করে সেখানে কিন্তু আবদ্ধ করে রাখলে জড়ো করে রাখলে এক ধরনের গ্যাস প্রডিউস হয় সেটাই হচ্ছে বায়োগ্যাস ওকে এটা হচ্ছে আমাদের রিনিউয়েবল এনার্জি বারবার ইউজ করা যায় সেই এনার্জিটা এরপর হচ্ছে এয়ার ফ্লো এয়ার ফ্লোকে কাজে এয়ার ফ্লো তো শেষ হয় না যার কোনো শেষ নেই প্রতিনিয়ত কিন্তু বাতাস থাকবেই বাতাস আছেই অর্থাৎ এয়ার ফ্লোকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু সমুদ্রের পাড়ে কিন্তু ইয়ে ইয়ে করা হচ্ছে ওই যে টারবাইন লাগানো হচ্ছে উইন্ড মিল তৈরি করা হয়েছে তার মাধ্যমে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করা সম্ভব হচ্ছে এরপরে ইভেন্টাইড বাংলাদেশে যদি তোমরা যদি সমুদ্রে বেড়াতে যাও কক্সবাজার বা সেন্ট মার্টিনে তখন দেখবা প্রতিদিন কিন্তু দুইবার জোয়ার বাটা হয় এবং মুনের অ্যাট্রাকশনের কারণে কিন্তু জোয়ার বাটা হয় ইভেন্টাইড ওকে মুনের অ্যাট্রাকশনের কারণে যে জোয়ার ভাটা হচ্ছে তার মাধ্যমে সেই ওয়াটার এনার্জিটাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু আমরা ওয়াটার ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করতে পারছি বাংলাদেশের চন্দ্রঘনে চট্টগ্রামে কাপ্তাই একটা ওয়াটার ইলেকট্রিসিটি প্লান্ট আছে ওখানে কিন্তু ওয়াটারের ইভেন্ট টাইটকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করা যায় ওকে অথবা এটা কিন্তু এক ধরনের রিনিউয়েবল এনার্জি এরপর হচ্ছে সোলার এনার্জি সানের যে এনার্জিটা সোলার এনার্জিকে কাজে লাগিয়ে সানের এনার্জিটাকে কাজে লাগিয়ে সোলার প্যানেল বানানো হয় এখন কিন্তু এই যে সৌরবিদ্যুৎ বিভিন্ন বাসাবাড়িতে কিন্তু ইউজ হচ্ছে বিভিন্ন সোলার প্যানেলগুলো কিন্তু ইউজ করা যাচ্ছে তাহলে বায়োগ্যাস এয়ার ফ্লো ইভেন্ট টাইট স্থান বা সোলার এনার্জি এই প্রত্যেকটাই হচ্ছে আমাদের রিনিউয়েবল এনার্জি ওকে এই রিনিউয়েবল এনার্জিগুলো আমাদের পরিবেশের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো আমাদের জন্য ভালো এরপরে রিনিউয়েবল এনার্জির মেরিটসগুলো কী কী রিনিউয়েবল এনার্জির মেরিটসগুলো হচ্ছে আমাদের এগুলো হচ্ছে অ্যানভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি মেরিটস হচ্ছে এরা আমাদের অ্যানভায়রনমেন্টের মধ্যে কোনো ক্ষতি করে না এরা কার্বন ডাই অক্সাইড অতিরিক্ত ক্রিয়েট করে না এবং এরা হচ্ছে আমাদের এদের এদেরকে আমরা নিজেদের ইচ্ছা মতো ইউজ করতে পারি বাসা বাড়িতে আমরা বায়োগ্যাসটাকে বাসা বাড়িতে রেডি করতে পারি তারপর হচ্ছে এয়ার ফ্লো এয়ার ফ্লোটা একটা ন্যাচারাল ব্যাপার আমরা এয়ার ফ্লো এটা শেষ হয় না এটাকে আমরা নিজের ইচ্ছা মতো পেতে পারি ইভেন্ট টাইড হচ্ছে আমাদের প্রতিনিয়ত কিন্তু জোয়ার ভাটা কিন্তু দুইবার জোয়ার ভাটা হয় ইভেন্ট টাইড টু টাইমস হয় সেই জন্য আমরা এটাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু আমরা বিভিন্ন কিছু কে কাজে লাগাতে পারি এনার্জিটাকে এরপরে সোলার এনার্জি সোলার এনার্জি থেকে আমরা সোলার প্যানেল তৈরি করতে পারছি তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের মেরিটস কিন্তু এখানে একটা লিমিটেশন আছে লিমিটেশনটা হচ্ছে বায়োগ্যাস আমরা এত তুমি মনে করো যদি শু আমাদের যদি গরু থাকে গরুর খামার থাকে অথবা একটা খামার দিয়ে মনে করো দুই একটা গরু থাকলে কিন্তু হবে না অনেক বেশি এক্সক্রিটেড প্রোডাক্টগুলো বেশি লাগবে তখন সেটা কিন্তু আমাদের এটা আমাদের এত বেশি পাওয়া সম্ভব হয় না সেই জন্য এটা হচ্ছে আমাদের একটা লিমিটেশন যে অনেক টাফ এগুলো কালেক্ট করা এরপর হচ্ছে এয়ার ফ্লো এর লিমিটেশনের মধ্যে এয়ার ফ্লোর মধ্যে একটা জিনিস মাঝে মাঝে এমন হয় মনে করে আমি একটা টারবাইনকে এদিকে মুখ করে রাখলাম বাতাস কখনো কখনো উল্টা দিক থেকে আসলো তাহলে এই টারবাইনটা আর ঘুরবে না ঠিক আছে যে দিকে রাখবো ওই দিক থেকে বাতাসটা আসতে হবে সব সময় এয়ার ফ্লোটা একই ডিরেকশনে নাও হতে পারে তো এটা আমাদের মাঝে মাঝে প্রবলেম করে এরপরে ইভেন্ট টাইট ইভেন্ট টাইটটাও একই রকমের এরকম হ্যাঁ মাঝে মাঝে এখন কোন দিক থেকে যে কোন দিকে এখন ওই যে সমুদ্রে পানির মধ্যেও পানিটাও কিন্তু মাঝে মাঝে ডিরেকশন চেঞ্জ করে ফেলে কখন যে কোন দিকে কোন অবস্থায় যে আমরা যে ওয়াটারে যে ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করব কোন দিকে যেটা রাখবো তার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই যে মাঝে মাঝে ডিরেকশন ইভেন্ট টাইটের ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে যায় সোলার এনার্জি সোলার এনার্জিটাও সবসময় পাওয়া যায় না কেন মাঝে বৃষ্টি হলে স্থান থাকে না তখন কিন্তু সোলার এনার্জি পাওয়া যায় না অতএব এগুলো হচ্ছে আমাদের লিমিটেশন লিমিটেশনগুলো দেখতে হবে এগুলো পয়েন্ট আকারে আমি সিটের মধ্যে দিয়েছি বইও পয়েন্ট আকারে আছে ওগুলো পড়ে নিতে হবে একবার একবার পড়লেই পারবা নন রিনিউয়েবল এনার্জি কোনগুলো নন রিনিউয়েবল এনার্জি হচ্ছে যে এনার্জিগুলো আমরা ইউজ করলে শেষ হয়ে যায় বারবার যেমন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এনার্জিটা আমাদের গ্যাস বাসা বাড়িতে যে গ্যাস ইউজ করি এই গ্যাসগুলো হচ্ছে আমাদের নন রিনিউয়েবল এনার্জি কয়েল অয়েল ন্যাচারাল গ্যাস এগুলো হচ্ছে আমাদের নন রিনিউয়েবল এনার্জি যেগুলো ইউজ করার পরে আর বারবার পাওয়া যাবে না ইউজ করলে শেষ হয়ে যাচ্ছে আবার বারবার ইউজ করতে পারছি না এই যে আমরা যে গ্যাস যে বাসা বাড়িতে গ্যাসটা অপচয় করছি এগুলো কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে আমরা কিন্তু আমাদের ক্ষতি করছি প্রতিনিয়ত এটা করা যাবে না নন রিনিউয়েবল এনার্জি হচ্ছে য
যার কারণে আমাদের এনভায়রনমেন্টের জন্য এগুলো ভালো নাও হতে পারে এবং এরা হচ্ছে শেষ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এরা হচ্ছে আমাদের শেষ হয়ে যাচ্ছে এক সময় কিন্তু এরা শেষ হয়ে যাবে আমরা আনলিমিটেড ইউজ করতে পারি না ইচ্ছে অনুযায়ী ইউজ করতে পারবে না কারণ এরা কিন্তু শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে কারণ এরা হচ্ছে লিমিটেড নন রিনিউবল মানেই হচ্ছে এরা লিমিটেড ওকে এগুলো পড়ে নিতে হবে নেক্সট হচ্ছে কজেস অফ এনার্জি ক্রাইসিস আমাদের দেশে কিন্তু এনার্জি ক্রাইসিস দেখা দিচ্ছে ক্রাইসিস মানে হচ্ছে প্রবলেম সংকট হ্যাঁ কী কী প্রবলেম তৈরি আমরা কি কি ফিল করছি আমাদের দেশে যে এনার্জি এনার্জি যে ক্রাইসিস হচ্ছে এনার্জি কজেসগুলো কী কী কজেস হচ্ছে পপুলেশন অনেক বেড়ে যাবে আমাদের দেশে পপুলেশন কিন্তু অনেক পপুলেশন এত পপুলেশনকে হ্যান্ডেল করা আমাদের জন্য টাফ যত বেশি পপুলেশন হবে আমরা তত বেশি এনার্জি ইউজ করছি আর তত বেশি এনার্জি ইউজ করার কারণে আমাদের কিন্তু এনার্জি ক্রাইসিস শুরু হচ্ছে এরপরে আর একটা কারণ আছে আমরা হচ্ছে বাংলাদেশ হচ্ছে একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি এই ডেভেলপিং কান্ট্রি মানে হচ্ছে সব কিছু ডেভেলপড হবে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে স্ট্রাকচার বিভিন্ন বিল্ডিংয়ের স্ট্রাকচারগুলো আস্তে আস্তে কিন্তু ডেভেলপ করছি আমরা এই জন্য বিভিন্ন আমরা এনার্জিকে মারাত্মকভাবে ইউজ করছি এই এনার্জি ইউজ করার কারণে ক্রাইসিস দেখা দিচ্ছে শুধু সেটা না মানুষ আসতে আসছে মনে করো ইউরোপের যে কান্ট্রিগুলো ডেভেলপ কান্ট্রি তারা কিন্তু অলরেডি ডেভেলপ হয়ে আছে তারা কিন্তু নতুন করে আর কিছু লাগছে না আর বাংলাদেশে মানুষ কিন্তু বাংলাদেশে মানুষের বিশ বছর আগে মানুষের টাকা ছিল না খুব একটা এখন মানুষের টাকা আছে এই যে আস্তে আস্তে ডেভেলপড হচ্ছে সেই কারণে মানুষের লাইফ স্টাইলও চেঞ্জ হচ্ছে এখন এই যে বিল্ডিং কিন্তু নতুন নতুন বিল্ডিং প্রডিউ তৈরি হচ্ছে অনেক একসময় মানুষ বিল্ডিংয়ের কথা কল্পনা করতে পারত না দুই চারজন মানুষের বিল্ডিং ছিল বা হচ্ছে যে মনে করে এসি টেলিভিশন এক সময় ছিল হচ্ছে বড় ক্লাসিক টিভিগুলো এখন এলইডি এলসিডি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পাওয়ারফুল যে টেলিভিশন টিভি জেনারেটর তারপরে হচ্ছে ফ্রিজ এগুলো কিন্তু মানুষ লাক্সারিয়াস হওয়ার কারণে আমরা এনার্জিকে বিভিন্নভাবে ইউজ করে যাচ্ছি অতএব এটা কিন্তু আমাদের একটা প্রবলেম তার কারণে কিন্তু ক্রাইসিস শুরু হচ্ছে ঠিক আছে কিনা এরপরে হচ্ছে আমরা বিভিন্ন কিছু আমাদের প্রয়োজনের খাতিরে আমাদের ডেভেলপ দেশকে ডেভেলপ করার জন্য বিভিন্ন কিছু স্ট্রাকচারগুলো চেঞ্জ করতে হচ্ছে বিভিন্ন কিছু প্রডিউস করতে হচ্ছে তার কারণে আমাদের আমাদের দেশে ক্রাইসিস দেখা দিচ্ছে এনার্জি প্রবলেম দেখা দিচ্ছে তো সেই এনার্জি প্রবলেম যে ক্রাইসিসটা যে শুরু হলো ক্রাইসিস নিয়ে পড়ে থাকলে তো হবে না সেই ক্রাইসিসটাকে সলভ করার জন্য ক্রাইসিসটাকে সলভ করতে হবে অর্থাৎ ক্রাইসিসকে সলভ করার জন্য একটা অল্টারনেটিভ সোর্স অফ এনার্জিকে ফলো করতে হবে যে অল্টারনেট আমরা কোন সোর্সটাকে ইউজ করতে পারি যাতে আমাদের এনার্জি শেষ না হয় তো অল্টারনেটিভ সোর্সগুলো হচ্ছে আমাদের যে যাতে এনার্জি আমরা সেভ করতে পারি তার জন্য অল্টারনেটিভ সোর্সগুলো হচ্ছে বায়োগ্যাস প্রচুর পরিমাণে বায়োগ্যাস প্রডিউস করতে হবে যাদের দ্বারা পসিবল যাদের গরুর খামার আছে বা এগুলো এক্সক্রিমেন্ট প্রোডাক্টগুলো ইউজ করা সম্ভব হচ্ছে তারা কিন্তু বায়োগ্যাস ইউজ করতে পারে বায়োগ্যাস কিন্তু এটা কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে না ওকে অতএব এরপরে এয়ার এয়ার ফ্লোকে এয়ার ফ্লোকে কাজে লাগাতে হবে টারবাইন বিভিন্ন ওই যে ওশানের মধ্যে ওয়াটার ফ্লোকে ওশান ফ্লো বা ওয়াটার ফ্লোকে কাজে লাগাতে হবে তারপর হচ্ছে এয়ার ফ্লোকে কাজে লাগাতে হবে এগুলোকে কাজে লাগিয়ে সোলার এনার্জিকে কাজে লাগাতে হবে প্রচুর পরিমাণে অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ খরচ না করে সোলার প্যানেল ইউজ করতে হবে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে এনার্জি প্রডিউস করতে হবে এই চারটা হচ্ছে আমাদের অল্টারনেটিভ সোর্স অফ এনার্জি যেগুলো করলে আমাদের রাষ্ট্রীয় যে রিসোর্সগুলো আছে এগুলো কিন্তু কিছুটা হলে সেভ করা সম্ভব হচ্ছে আমাদের যে ক্রাইসিস দেখা দিচ্ছে ক্রাইসিসটা কিছু হলে আমরা নিজেরাই সলভ করতে পারব এটা কিন্তু দেখতে হবে অতএব বায়োগ্যাস এয়ার এয়ার ফ্লো ওশান ফ্লো আর ওয়াটার ফ্লো সোলার এনার্জি এগুলো হচ্ছে আমাদের অল্টারনেটিভ সোর্স অফ এনার্জি যার মাধ্যমে আমরা ক্রাইসিসকে কিছুটা হলেও সলভ করতে পারি নেক্সট হচ্ছে প্রিভেনশন ফ্রম মিস ইউজ অফ এনার্জি আমরা যে এই যে মিস ইউজ করছি এনার্জিগুলোকে এগুলোকে মিস ইউজ যাতে না করি তার জন্য আমরা কী কী প্রিভেনশনটা কী কী এখানে বিভিন্ন পয়েন্ট আকারে পড়তে হবে পয়েন্ট আকারে হচ্ছে রাষ্ট্রীয় যে সম্পদগুলো এগুলো নিজের কথা চিন্তা না করে সকলের কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু এটাকে মিস ইউজ করবো না আমরা কিন্তু এগুলোকে সবার জন্য চিন্তা করব একজন আমি আমার পার্সোনাল কথা চিন্তা করলে হবে না পুরো দেশটাকে ভালোবাসতে হবে দেশের কথা চিন্তা করতে হবে সকলকে যদি একসাথে চিন্তা করা যায় আমি না চিন্তা করতে হবে আমরা অতএব যদি এই চিন্তাটা করা যায় সকল হোল কান্ট্রি নিয়ে চিন্তা করতে হবে তখন আমরা এটা করতে পারবো এরপরে এই অর্ণে সচেতন হতে হবে আমরা যদি শিক্ষা অর্জন করি আমরা যদি মাথায় যদি বিবেক থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এটাকে কাজে লাগাবো আমরা কাজে লাগিয়ে আমরা কিন্তু মিস ইউজ করব না আমরা তাহলে এই সচেতন হলে আমরা লাইট ফ্যান রুম থেকে যাওয়ার পরে লাইট ফ্যান বন্ধ করে যাব অযথা ফ্রিজ বড় ফ্রিজ ইউজ করব না ছোটো ফ্রিজ ইউজ করব এসি অযথা চালিয়ে রাখবো না এসি এক বাসায় দরকার নাই হচ্ছে দুইটা তিনটে এসি চালিয়ে রাখি এটা করব না অতএব আমরা যদি প্রিভেন্ট এই
সেফলি থাকতে হবে কারণ করোনা পরিস্থিতি বিশ্বের অবস্থা খুবই খারাপ ডেভেলপড কান্ট্রিগুলোই কিন্তু ধসে পড়েছে আমরা একটা আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রি বা ডেভেলপিং কান্ট্রি আমাদের প্রবলেম কিন্তু আরও মারাত্মক হতে পারে সেজন্য আমরা বাইরে বের না হই বাসায় থাকি একটু সেফ থাকার চেষ্টা করি এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আমরা যাতে সুস্থ থাকি এবং সুস্থ থেকে আমরা আবার যাতে স্বাভাবিক লাইফ যাতে লিড করতে পারি ওকে সবাই সবার জন্য দোয়া করবো আর ভালো থাকবো সুস্থ থেকে সবাই আল্লাহ হাফেজ